యూనిట్ ఒకటి భారతదేశం భౌతిక అమెరికా ఒకటి ఉనికి మరియు క్షేత్రీయ అమెరికా భారతదేశం భౌగోళిక ఏకత్వం భౌతిక సాంఘిక సాంస్కృతిక తారతమ్యాలు గల భారతదేశంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఏకత్వంలో భిన్నత్వం కనబడుతుంది భౌగోళిక విస్తీర్ణం విశిష్ట లక్షణాల దృష్ట్యా భారతదేశాన్ని ఒక ఉపఖండమని చెప్పవచ్చు అనేక పీఠభూములు పశ్చిమాన అనాద్రి ఎడారి ప్రాంతం ద్వీపకల్పం చుట్టూ తీర మైదానాలను కలిగి రకరకాల భూస్వరూపాలతో భారతదేశం వివిధ భౌతిక పరిస్థితులను కలిగి ఉంది గంగ బ్రహ్మపుత్ర గోదావరి కృష్ణ వంటి ప్రముఖ నదులు భారత ఉపఖండాన్ని ఎన్నో విధాలుగా భౌతికంగా విభజిస్తున్నాయి భారతదేశంలో విశిష్టమైన ఋతుపవన శీతోష్ణ స్థితి ఉంది భారతదేశంలో పురాతన కాలం నుంచి అనేక మతాలు హిందూ బౌద్ధ జైన ఇస్లాం క్రీస్తు వంటి శాఖలు వివిధ జాతులు తెగలు కులాలు భాషలు ఆచారాలు అలవాట్లు ఉన్నాయి దేశంలోని వాయువ్య భాగంలోని సింధు నది అంటే ఆంగ్లంలో ఎండస్ పేరు మీదుగా ఈ దేశానికి ఇండియా అనే పేరు వచ్చింది సింధు నది వెంబడి నివసించే ప్రజలను ఇండోయులుగా ప్రాచీన కాలంలో గ్రీకులు గుర్తించారు తరువాత కాలంలో బ్రిటిష్ వారు దీనిని ఇండియాగా పిలవడం ప్రారంభించారు పూర్వం ఈ దేశాన్నే పాలించిన భరతుని పేరు మీదుగా దీనికి భారతదేశం అని పేరు కూడా వచ్చింది ఉనికి పరిమాణం ఆకారం ఆసియా ఖండంలో దక్షిణ భాగాన భారత ఉపఖండం ఉంది దీనికి ఉత్తరాన హిమాలయాలు ఆగ్నేయంలో బంగాళాఖాతం నైరుతిలో అరేబియా సముద్రం ఉన్నాయి ఇది అక్షాంశాల పరంగా ఉత్తర దక్షిణాలుగా ముప్పై డిగ్రీల పొడవున రేఖాంశాల పరంగా కూడా తూర్పు పడమరలుగా సుమారు అన్ని డిగ్రీల వెడల్పును వ్యాపించి ఉంది భూగోళంపై భారత ఉపఖండం హెచ్చు భూభాగ విస్తీర్ణంతో వ్యాపించి ఉంది మూడు పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిది మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం గల భారతదేశం ప్రపంచంలోని పెద్ద దేశాల్లో ఏడవది భారతదేశం దాని పొరుగు దేశాలు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చైనా నేపాల్ భూటాన్ మయన్మార్ బంగ్లాదేశ్లు భారతదేశంతో ఉమ్మడి సరిహద్దు గల పొరుగు దేశాలు వాయువ్య సరిహద్దు భారతదేశం పాకిస్తాన్లను వేరు చేస్తుంది ఈ వాయువ్య సరిహద్దు రేఖ మన దేశంలోని గుజరాత్ రాజస్థాన్ పంజాబ్ జమ్మూ కశ్మీర్ రాష్ట్రాల నుండి పాకిస్తాన్ను వేరు చేస్తుంది ఉత్తర భారతదేశానికి జమ్మూ కశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చైనాకు మధ్య హిమాలయ పర్వతాల గుండా సరిహద్దు రేఖ ఉంది ఈశాన్యంగా చైనాలోని టిబెట్ సరిహద్దుతో మన దేశంలోని సిక్కిం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల సరిహద్దులు కలుస్తున్నాయి భూటాన్కు తూర్పున హిమాలయాల శృంగభాగం భారతదేశం చైనాల మధ్య విభజన రేఖ ఉంది దీనిని మెక్మోహన్ రేఖ అంటారు భారతదేశం రాజకీయ విభాగాలు భారతదేశం చాలా పెద్ద దేశమైనందున అనేక రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించబడింది చారిత్రక భౌగోళిక సాంస్కృతిక వారసత్వం మరియు భాషల ఆధారంగా ఈ విభజన జరిగింది నేడు భారతదేశం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఏడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల సమాఖ్య భౌగోళిక విస్తీర్ణం దృష్ట్యా చూస్తే రాజస్థాన్ అతిపెద్ద రాష్ట్రం గోవా అతి చిన్న రాష్ట్రం భారతదేశ మానచిత్రాన్ని పరిశీలిస్తే దేశంలో సముద్రం గల రాష్ట్రాలు తొమ్మిది ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది వీటిలో గుజరాత్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కు తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల పొడవైన తీరరేఖ ఉంది తమిళనాడుకు మూడు సముద్రాల కలయిక గల తీరరేఖ ఉంది దీవులు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో అండమాన్ నికోబార్ దీవులు విస్తీర్ణంలో అతిపెద్దవి లక్షదీవులు అతి చిన్నవి భారతదేశంలో మొత్తం మీద రెండు వందల నలభై ఏడు దీవులు ఉన్నాయి వాటిలో రెండు వందల ఇరవై మూడు దీవులు బంగాళాఖాతంలోనూ మిగిలినవి అరేబియా సముద్రం మన్నార్ సింధు శాఖల్లో ఉన్నాయి